ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮೀರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತಂಗಮಯ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಗುರಿಂಚಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಾ ಸೊ ದಾನ್ಲೋ ಮಾ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ರೆಂಡಿಟಿ ಒಕ ಆರಿಜಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಕಟಿಗಾ ಉಂಟು ಅವಿ ರೆಂಡಿಟಿಗಿ ಚಾಲ ಸತ್ಸಮನ್ಗುಲು ಚಾಲ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ಗಾ ಇವನ್ನಿ ಕುಡ ಉಂಟು ನಾಯಟ ಅನ್ನ ತಂಡ ಫರ್ದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮನ ಚೆಪ್ಕೋಬೋತನಾ ಐ ವುಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೇ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಟು ವೆದರ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಪಿ ಬಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದೆ ಡು ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬ್ಲಾವರ್ಸ್ಕಿ ಗಾರು ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಷಯ ಚೆಪ್ಪಡಂಲೋ ಆವಡ ವಾಡ್ನೆಟ್ವಂಟಿ ವಿಧಾನಮ್ ಗೂಡ ಇದೇ ರಕಂಗ ಉಂಟಂದಿ ಕೊಂಚಂ ಜಾಗರ್ತಿಗಾರ್ಥಾಂಚೆಸ್ಕೋಂಡಿ ವಿ ಅದಿ ಬಾಗ ಗುರುತಿಂಚಿ ಪಾಲ್ಮನ. And I offer not the key, one or two hints, however I may give. Complimentary colors may be spoken of in occult books in terms of each other. Red may be called green and orange may be called blue. So, we are going to know that the colors are going to be in the vision. Red may be called green and orange. and orange may be called blue so manaki red color ante manaki physical manifestation oka rakamga untuntundi video ka paina cheppadinatundi koncham veruga untuntundi oka sari red color manaki green ga manifest avutuntundi alage blue annadi orange ga manifest avutuntundi idi koncham baaga ಅಂತರ್ಮುಖ ಕೊಂಚಂ ದೀನಿ ಜಾಗ್ರತಿಕ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬಾಗ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೋಲ್ ಮಾಂ ರೆಡ್ ಇಸ್ ಎಪಿಯರ್ಸ್ ಅಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಸ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನಾರ ಅಂದರೆ ಇಕ್ಕಡ ಇಂಕಾ ಚೆಪ್ತಾರೆ ದ ಕೀ ಟು ದ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಈಗೋ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಮೇ ಬಿ ಯುಅರ್ಸ್ ಇಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅನದರ್ while the monad or higher or its sphere may be described synthetically or in terms of the monadic ray so mir ye aspect lo maatladutunnaru udaharana oka vyakti unnaru aina oka kappudu manam phone chesina appudu ledha evarina phone chesina appudu aina oka officer garu appudu aina office time slot ki phone chesina appudu oka officer ga maatladachu aina oka personal time lo phone chesina appudu aina ఒక రకంగా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు లేదా ఆయన ఏదైనా హాలిడే ట్రిప్ వెళ్ళారు అప్పుడు ఇంకొక రకంగా ఉండవచ్చు సో ఒకే వ్యక్తి మూడు విధాలుగా రెస్పాండ్ అవ్వడం అనేటువంటిది ఉంటుంటుంది అలా అయితేనో మూడో నాలుగో ఐదో ఎన్నో విధాలుగా హీ రెస్పాండ్స్ 
according to the person or according to the situation or according to the time. So, I have personal calls at the time, I have a casual account. I have a official time, I have a response or account. As there are differences in his according to the time, I have a ego level, I have a question, I have a question, Monadic plane le chapar na apni inko ka rakhenga chapar toh toh Ade vishyam personality ke chapar na apko rakhenga chapar toh toh So personality level le chapi na jemano ego ek level lo sales code ani thene thene dimi thane kuncha mark. Personality level is different, ego ek level is different, and still higher is the monadic range. So e color ani thene thene apko ka plane lo apko ka rakhenga manifest toh toh. Ande Physical plane lo leda i personality level lo chabbat in a 20 color idi raudan ki ego ik level lo idi okara king on kote aja monadic level lo inko kara king on kote andu grinchi man ground and the red is expressed as green in sunday times and orange as blue in the chinna days if speaking the ego one term adem the colors of higher or lower mind are at times spoken of in terms of the place and not in terms of the rain wall so higher or lower mind are at times spoken of in terms of plane so the a plane is somewhere in the 20 the udharana ki so kalam varadharam vishnam sisivarnam chaturbhujam so so kalam ambadharam vishnam and is allowed in the test sisivarnam chaturbhujam so the A rake summon the chin at twenty the A plane summon the chin at twenty the Anatomy Tilts for one of them. So ray aspect no outer person day. So son of them, Yaya Chapavich Mapasan. Okay. And the A rake summon the chin at twenty the color. So it is Sisivarno. So Sisivarno on a twenty the the man, the A rake link up chain and cacala chiparacada and a twenty the gaman and tells for on a physical level low mano, pretty good a personality level and a mana yellow color or iron yellow color or a picado. Proca Rangu Manak chiparitante are Rangu Pikonta, Hiren never an arm, a rename, an unknown. Hiren never an arm under the A Rangu summon this in a twenty three. The A level summon this in a twenty three, Bangar or Namo. So Manayoka Sadhana Lobuda Yamotun to the color of our taste or our colors change. Sadhana just put on a twenty one key. Dinna Manaki Chakaga, Master of Special Astrology Rasta. Nan Rasta and first Adariki, blue color, leather first green, later it will be changed to blue, and later golden yellow and the Rasta Manakaras. The Yamatakara. Sadhana just put to Edu Napuru, Manaki, Motomatlo, green color and a trend to the Manak Sadhan Gayoburton. Tara the blue got turn out in the under. Tara the golden color got turn out. Yet it turn out on day. Our acquainted and Visham Lu Lake are acquainted to the Manadegari Rabat on a teacher. So he will be uplifted when he is uplifted, the color changes, or when the color changes, he will be automatically uplifted. Don't do interlink on. Rather than a mother, at twenty watts, <laughs> city view, Oka, Pajello, Idello, regular chess content at twenty watts, city view. East city in Jastiki, a pretty with Velatado, a video of colors would a marta. So colors under twenty under video of a plane of elevation, Takataka, he colors under twenty would a yoga and not in terms of the ray involved. Blue indigo being cosmically related and not simply analogous may be used interchangeably for purposes of blinding. Blue indigo being cosmically related from brilliance pure to brilliance blue. The cosmic level low, Manaki, the Srishti and the Ravada and Kumundu are not at the indigo. Then it's blue color which is the from blue color to one color from one color to three and you see the German. 
సో మనకి సృష్టి అన్నటువంటిది ఆ విధంగా తిరిగి వచ్చింది సో మొట్టమొదటి ఉన్నటువంటిది అంతా కూడా ఒకే ఒక రంగు దాని నుంచి అంటే కాస్మిక్ లెవెల్లో చెప్పడినప్పుడు ఇండుగా అన్నారు అది మనకి కలర్ దాని తర్వాత వచ్చినటువంటిది బ్లూ కలర్ సో ఆ రకంగా ఈ రెండు కూడా ఆ రకంగా రిలేటెడ్ బ్లూ అండ్ ఇండిగో ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ బ్లైండింగ్ లెట్ మీ ఇన్స్ట్రైట్ ద లాన్స్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్ ఇన్ దేర్ వర్క్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ దిస్ ప్లానెట్ ఇట్ ఇస్ స్పోకెన్ ఆఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫోర్ కలర్స్ నెంబర్ వన్ ఇస్ ఇండిగో యాజ్ దే ఆర్ ఇన్ ద లైన్ ఆఫ్ బోధిసత్వ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద లవ్ ఆర్ దిస్ గమ్ రే ఇండిగో కలర్ ఇట్ ఇస్ ది లవ్ ఆర్ దిస్ గమ్ రే so it is the line of bodhisattva ee indigo color anatundi the secondary aspect ga cheppadutunnaru so the lord of the world is a direct reflection of the second aspect so the lord of the world is the direct reflection of the second aspect so vasudevudu ga bhagavantuni telusukovali anatundi ga manaku cheptaru bhagavantu telusukovali vasudevudu ga ante sarva jeevullonu unnatundi daivamu ga manu telusukovali ani prarthana antaru దాన్ని ఇక్కడ మనకు ఏమని చెప్తున్నారు ది లాడ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కెన్ బి నోన్ యాజ్ ది సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఇందరి జీవుల్లోనూ సెకండ్ ఆస్పెక్ట్గా వర్తిస్తున్నటువంటి వారు ది లాడ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఆయనే బోధిసత్వ అని అన్నారు ఆయనే మైత్రేయ అని అన్నారు సో అలా అలా చెప్పడుతున్నప్పుడు రిప్రజెంట్ అయ్యేటువంటి కలర్ ఇండిగో సో ఇండిగో అన్నటువంటి అంటే సృష్టి అన్నటువంటిది వ్యక్తం అవడం సోలార్ సిస్టమ్ ఇది వ్యక్తం అవడానికి ముందున్న కలర్ దట్ ఈస్ ఇండిగో దాని నుంచి బ్లూ కలర్ అన్నటువంటిది వచ్చింది బ్లూ కలర్ నుంచి మిగిలిన కలర్స్ అన్నీ కూడా తిరిగి వచ్చాయి కనుక ఆ రకంగా ఈ కలర్స్ అన్నీ కూడా మనకి వచ్చాయి బ్లూ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ అలయన్స్ విత్ ఇండిగో అండ్ ఇట్స్ రిలేషన్షిప్ టు ద ఆరికే జస్ట్ యాజ్ ది సోలార్ లోగోస్ ఇట్స్ స్పోకెన్ ఆఫ్ యాజ్ ది బ్లూ లోగోస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ అలయన్స్ విత్ ఇండిగో అండ్ ఇట్స్ రిలేషన్ టు ద ఆరికే జస్ట్ ఆఫ్ ది సోలార్ లోగోస్ ఇట్ స్పోకెన్ ఆఫ్ యాజ్ ది బ్లూ లోగోస్ ఇవంతా కూడా మొత్తం నిలవరణముగా చెప్పడింది మొట్టమొదటిగా మనకి తెలియబడేటువంటిది నిలవరణము అంటే ఆ నిలవరణముగా సృష్టి అనేటువంటిది ఏర్పడింది మొత్తం సో సృష్టి ఏర్పడటానికి ముందు ఉన్నటువంటి రంగు ఏమిటి అంటే బ్లూ కనుక ఈ బ్లూ అన్నటువంటి దాంట్లో నుంచి రిలేషన్షిప్ టు ఆరిక్ యాక్ అన్నారు అంటే దాన్ని హిరణ్య గారు హాహా అన్నారు అది ఆరిక్ యాక్ జస్ట్ యాజ్ ది సోలార్ లోగోస్ ఇస్ స్పోకెన్ ఆఫ్ యాజ్ ది బ్లూ లోగోస్ సో ది కలర్ ఆఫ్ ది పర్ఫెక్టెడ్ మ్యాన్ అండ్ ఆఫ్ ది ఆరిక్ ఎన్వల్ అప్ త్రూ విచ్ హీ మేనిఫెస్ట్ విల్ బి ప్రొడామినెంట్లీ బ్లూ త్రూ విచ్ హీ మేనిఫెస్ట్ అంటే మేనిఫెస్ట్ అవ్వడానికి ముందు ఉన్నటువంటి రంగు బ్లూ సో త్రూ విచ్ హీ మేనిఫెస్ట్ సో బ్లూగా ఆయన తెలియబడుతూ ఉంటాడు సో మనం ఆ తెలియబడటం అన్నటువంటి స్థితి నుంచి పైకి వెళ్ళి చూస్తే అప్పుడు ఉండేటువంటిది అంతా కూడా బ్లూ కలర్ అంటే మనకి తెలియబడుట అనేటువంటి స్థితి కొంచెం పైన ఉన్నటువంటి స్థితి ఏమిటంటే బ్లూ కలర్ తెలియబడట అనేటువంటి స్థితిలో ఏడు రంగులు దానికి పైన ఉన్నటువంటిది బ్లూ బ్లూ లోగోస్ సో ద కలర్ ఆఫ్ ది పర్ఫెక్టెడ్ మ్యాన్ అండ్ ఆఫ్ ది ఆరిక్ ఎన్వల్ అప్ త్రి విచ్ హీ మేనిఫెస్ట్ will be predominantly blue orange which is the complementary to blue and which has direct connection with man as an intelligence so through which he manifests and ayana neela varnamu ga telusukondi anantunnaru through which he manifests so neela varnamu ga unduta ante enti ee srishti anta deni jatho vachindo dani arik egg annaru danni the blue ante సో బ్లూనిగా ఆయన మేనిఫెస్ట్ అవుతూ ఉంటారు అందుకు నుంచి మనం బ్లూ కలర్ వేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట కృష్ణుడికి బ్లూ కలర్ శివుడికి బ్లూ కలర్ ఎందుకు వేస్తాం అన్నమా అంటే త్రివిచ్కి మేనిఫెస్ట్ మేనిఫెస్ట్ అవడానికి ముందు ఉన్నటువంటి రంగు వేరు మేనిఫెస్ట్ అవుతున్నప్పుడు రంగు వేరు సో అకార్డింగ్ టు ద దాట్ వి గివ్ కలర్ బ్లూ కలర్ అంటుంటే తీసుకుంటాం కలర్ విత్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ విచ్ ఈస్ ది కాంప్లిమెంటరీ టు బ్లూ అండ్ విచ్ హెస్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ విత్ మ్యాన్ యాజ్ అన్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఆరెంజ్ కలర్ ఈ ఆరెంజ్ కలర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద కాంప్లిమెంటరీ టు బ్లూ బ్లూకి కాంప్లిమెంటరీగా చెప్పడేటువంటి రంగు ఆరెంజ్ హీ ఈస్ ది కస్టోడియన్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఆఫ్ మనస్ ఇన్ ఇట్స్ రిలేషన్ టు ద టోటాలిటీ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ 
ఇప్పుడు యొక్క పర్సనాలిటీ అంతా కూడా దేంట్లో మెర్జ్ అయిపోతుంది అంటే ఆరెంజ్ రంగు ఇంట్లో మనం వాడుకుంటూ ఉంటే మన యొక్క పర్సనాలిటీ అంతా కూడా అందులోకి మెర్జ్ అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు చెప్పడేటువంటి కలర్స్ అంటే కలర్స్ కిందనూ మన లైఫ్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది శబ్దమునకు రంగుకు రిథముకు వీటన్నిటికీ చాలా దగ్గర సంబంధములు ఉంటాయి సో శబ్దోచ్చారణ అన్నటువంటిది లేదా అక్కడ వర్తించేటువంటి వాడి యొక్క గుణములు అన్నటువంటివన్నీ కూడా అక్కడ వాడేపడేటువంటి రంగుల మీద కూడా కొంతవరకు ఆధారపడుతుంది చాలా వరకు ఆధారపడుతుంది కనుక ఈ శబ్దమునకు రంగుకు చాలా దగ్గర సంబంధములు ఉన్నాయి కనుక మనం ఈ రంగులు మనం ఇంట్లో మనం వాడుకునేటప్పుడు లేదా మన వస్తువుల్లోనూ మన వస్త్రముల్లోనూ మన విషయముల్లోనూ మనం వాడుకునేటువంటి రంగుల్ని ఇప్పుడు చెప్పబడేటువంటి రంగుల్ని మనం ఎక్కువగా వాడుకుంటే ఈ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ వేర్ వీ కెన్ హ్యావ్ డైరెక్ట్ లింక్ అప్ ఏ రంగైనా వాడుకోవచ్చు కానీ ఈ రంగులకి ఈ గుణాలు ఉంటాయి అవి తెలుసుకోండి ఇది వస్తువుకి కొన్ని గుణాలు ఉంటాయి కదా అలా ఈ రంగుకి కొన్ని గుణాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఆ గుణాలు మనం తెలుసుకుంటే వాటిని మనం ఎక్కువగా వాడుకుంటే ఆ గుణాల్లోకి మనం అప్లిఫ్ట్ అవ్వగలుగుతాం సో ఆరెంజ్ అనేటువంటి రంగు మనకి రాతి చక్రములుగా చెప్పబడుతున్నప్పుడు దాన్ని మనకి మకర రాశిగా కూడా చెప్తారు మకర రాశి వేర్ ది గాడ్స్ ఆర్ బార్న్ ఇన్ క్యాప్రికాన్ అని రాస్తారు అంటే మనలో దైవీ గుణములు విచ్చుకునేటువంటి ప్రజ్ఞ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మకర రాశిలో ఉంటుంది దేవుడుగా ఉండడం మానేసి దైవముగా ఇది ఉండుట అనేటువంటిది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే దాన్ని మకర రాశిగా చెప్తుంది దాన్నే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభంగా చెప్తాం అంతా కూడా ఒకే సబ్జెక్ట్గా అనేక లింక్ అప్స్ కానీ సో అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే కరెక్ట్గా మకర రాశిలో ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది దాన్ని ఆరెంజ్గా చెప్తాం మనం జరిగింది ఇక్కడ ఆఫ్ మనస్ ఇట్స్ రిలేషన్ టు ద టోటాలిటీ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ ఈ మనసు యొక్క టోటాలిటీ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ అంతా కూడా మనసు ద్వారా రిప్రజెంట్ అవుతుంటుంది అది మనకి ఫిఫ్త్ ప్రిన్సిపల్ హీ ఇస్ ది కస్టాడియన్ ఆఫ్ ది ఫిఫ్త్ ప్రిన్సిపల్ విత్ మ్యాన్ అజ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ అది డైరెక్ట్ కనెక్షన్ విత్ మ్యాన్ అజ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ సో మనస్సు అన్నటువంటిది కరిగిపోవడం లేదా మనస్సు అనేటువంటిది అక్కడ ఈ తేలిగ్గా అలా కరిగిపోయి ఉండేటువంటి స్థితిలో ఉండాలి అంటే అక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ ఎక్కువగా వాడుతుంది మీకు మనస్సు చాలా ప్రసన్నంగా ఉంటుంది ఆరెంజ్ కలర్ నెక్స్ట్ ఇస్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ఎల్లో దింగ్ ది కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఇండిగో అండ్ ఆల్సో ది కలర్ ఆఫ్ బుద్ధి అండ్ ఆన్ ది డైరెక్ట్ లైన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఎల్లో ఇస్ ది కాంప్లిమెంటరీ ఆఫ్ ది ఇండిగో ఇందులో దాన్ని నేల వర్ణంగా వేసి ఆయనకి వస్త్రం ఎల్లో కలర్లో వేస్తారు ఏమిటి ఎల్లో కలర్ ఎందుకు వాడతారు ఆయనకి అంటే ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇరణ్య వర్ణం ఎల్లో అంటే అది కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఇండిగో అది అందుకని ఆవిడ హిరణ్య వర్ణంగా చెప్తారు అంటే ఆయన ఆవిడగా ఎక్కువగా తెలియబడతారు అంటే ఆవిడ అంటే గుణాలు అని ఏదైతే అంటామో అది అమ్మవారి స్వరూపం గుణాలకు అతీతంగా చేయబడినప్పుడు అయ్యవారి స్వరూపం ఇలా మనం అంటే ఒకే విషయాన్ని అనే కోణాల్లో మనకు చెప్తుంటారు మనకి సో ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఎల్లో బీయింగ్ ది కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఇండిగో ఇట్ ఈస్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఇండిగో అండ్ ఆల్సో ది కలర్ ఆఫ్ బుద్ధి ఇట్ ఈస్ ది అంటే మన యొక్క బుద్ధి కరిగిపోవాలి అంటే ఎల్లో కలర్ అన్నటువంటిది ఎక్కువగా మనం వాడుకుంటాం అదొకటి అండ్ ఆన్ ది డైరెక్ట్ లైన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ బుద్ధిమయ లోకాల్లో మనం ఉండాలి అంటే ఎల్లో కలర్ వాడండి అని చెప్పి మనం చదువుతుంది ఐ గివ్ ది అబో ఎలిస్ట్రేషన్ ఇన్ డెమాన్స్ట్రేట్ టు యూ ది గ్రేట్ కాంప్లెక్సిటీ ఇన్వాల్వ్డ్ బై ద యూస్ ఆఫ్ బ్లైండ్స్ ఎంత బ్లైండ్స్గా మనం ఉంటే దెర్ ఇస్ గ్రేట్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ బ్లైండ్స్గా ఉండటం అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక హయ్యర్ సబ్జెక్ట్ మనం ఒక లోవర్ ఆస్పెక్ట్లో ఉంటుంటే ఇది అంత బ్లైండ్గా ఉంటుంది మనకి మనం ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి సబ్జెక్ట్స్ చదువుకున్నప్పుడు కొంచెం మన అంతర్ముఖముగా వెళ్ళి మనం చదువుకోవడానికి చేసుకుంటుంది ఎట్ ఆల్సో టు షో యూ దాట్ ఫర్ దోస్ హూ హ్యావ్ ద సీ ఐ ఈవెన్ ది చాయిస్ ఆఫ్ దీస్ బ్లైండ్స్ ఇస్ నాట్ ఆర్బిటరీ బట్ సబ్జెక్ట్ టు రూల్ అండ్ లా అది ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ అబ్వియస్ టు యూ వై ఇట్ ఈస్ సో ఆఫెన్ ఎంఫసైజ్ దాట్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ ఎసాట్రిక్ మ్యాటర్స్ లోవర్ మనస్ హెల్ప్స్ నాట్ ఎసాట్రిక్ మ్యాటర్స్ ఎప్పుడైనా లోవర్ మనస్ హెల్ప్స్ నాట్ అది ఓన్లీ హీ హ్యాస్ ద హయ్యర్ విజన్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ కెన్ ఫోక్ టు అటైన్ ఎనీ మెషర్ ఆఫ్ యాక్యురేట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎనీ మెషర్ ఆఫ్ యాక్యురేట్ డిస్క్రిమినేషన్ యాక్యురేట్ డిస్క్రిమినేషన్ మనకి తెలియాలి అంటే అక్కడ ఆయన ఎందుకు ఇలా చెప్పారు ఎందుక
మామూలుగా చూసుకుంటే ఋషులకి ఎంత కోపాలు ఉంటే మా సంగతి ఏమిటంటో అన్నట్టుంటుందిగా ఉండిస్తుంది మనకి కానీ వాళ్ళు ఎందుకు అక్కడ అలా వర్తించారు సో యాక్యురేట్ డిస్క్రిమినేషన్ తెలిసినటువంటి వాడికి ఒక హయ్యర్ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది అక్కడ ఆ ప్రిన్సిపల్ వీళ్ళ ద్వారా ఇలా పనిచేస్తుంది మీద సృష్టి యొక్క యజ్ఞం ఇదంతా కూడా సో అలా తెలుసుకోబడుతున్నప్పుడు భాగవతం బోధపడటం వేరు అలా మామూలుగా చదువుకుంటున్నప్పుడు భాగవతం ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఏమిటంటే ఋషులకు కూడా ఇంత కోపాలు ఉన్నాయి లేదా వాళ్ళు శాపాలు ఇచ్చేయడం ఏంటంటే ఏమిటి ఇదంతా వాళ్ళకే అంత కోపాలు ఉంటే మరి మా మన సంగతి ఏమిటి ఇంత తప్పులు చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకే అంత కోపాలు ఉంటే ఇక మానవ మాతలో మన సంగతి ఏమిటి అంటే మనం పెద్ద ఏం చేసినా ఇదని కాదు అక్కడ అర్థం అంటే అంత తపస్సు చేసుకుంటున్నా ఇది వీటి నుంచి దాటడం అనేటువంటిది కొద్ది కష్టం అందు గురించి ఎక్కువ జాగ్రత్త పడండి అన్నటువంటి విషయంగా వాళ్ళు మనకు అక్కడ అలా కదలిస్తారు ఎంతో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఆయన ఆయనకి ఈ క్షణంలో ఇలా పాపం వచ్చేసింది కనుక మనం ఎంత సాధన చేసుకుంటూ వెళ్ళాలో తెలుసుకోండి అని చెప్పడానికి మనకు ఒక కథ పెడతారు అన్నమాట అలా కనుక మనం ఎప్పుడు కూడా యాక్యురేట్ డిస్క్రిమినేషన్ అన్నటువంటిది మనకు కలగాలంటే హయ్యర్ విషయం అన్నటువంటిది మనం బాగా అలవాటు చేసుకోవాలి ఇది మన యొక్క రెగ్యులర్ లైఫ్లో మనం చేసుకునేటువంటి ప్రతి వాటిల్లోనూ మనం ఒక హయ్యర్ విషయం అన్నటువంటిది అలవాటు చేసుకుంటూ వెళుతుంటే అప్పుడు మనకి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులు లేదా వ్యవహరం పడుతున్నటువంటి విషయముల ఎందు మనకు ఒక హయ్యర్ విజన్ ఏర్పడుతుంది హయ్యర్ విజన్ అంటే కేవలం మనం మా కళ్ళు ముసుకుని కూర్చున్నప్పుడే కాదు మన చుట్టూ మనకు ఏర్పడుతున్నటువంటి సన్నివేశం వీటిలన్నింటిలోనూ మనం ఒక హయ్యర్ విజన్ అలవాటు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఈ రకంగా ఎందుకు ఈ పరిస్థితి జరిగింది ఒక హయ్యర్ విషన్ తోటి మీరు చూడండి అప్పుడు మీరు ఆ పరిస్థితికి మీరు రియాక్ట్ అవ్వరు వీళ్ళు జస్ట్ రెస్పాండ్ అంతే మీలో కోపం రాదు ఈర్ష రాదు అసూయ రాదు ద్వేషములు రాదు ఏవి రావు వీళ్ళు జస్ట్ రెస్పాండ్ టు ద సిచ్యువేషన్ అది మనకు జరుగుతుంది so accurate discrimination just as the grain of the activity of nature forms the basis of the law of aspect or the indigo of vibration of this law system so will it be found upon the mental plane so will it be found upon the mental plane so indigo ninchi idi vachindi so adi green ga telayabadutundi so deenne manaki em anipistarante just as the green of the activity of nature forms the basis of the law of aspect or the indigo vibration of this law system indigo vibration ante indigo color chethi idantha ante ee srishti lo idantha oka daniki oka daniki madhya ee vidhamuga ee verpaate undadani kaaranam ee indigo color indigo color chethi srishti anta kuda vachindi so idi green ga telayabadtundi ante oka lower level lo cheppadinappudu idi green ga chepparu అదే మీరు ఒక హయ్యర్ లెవెల్లో వెళ్ళి చూసినప్పుడు అది ఇంటికో కొంచెం అంటే లేదా మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక గ్రీన్ కలర్ని మీరు ధ్యానం చేయడం చేత మీరు ఇండిగో కలర్లోకి మీరు ఎలివేట్ అవుతారు అలా మనం చెప్పవచ్చు సో గ్రీన్ కలర్గా ఉన్నటువంటి మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం అనుకోండి మనం ఇండిగో కలర్లోకి మనం అప్లిఫ్ట్ అవుతాం దీనికి సంబంధించినటువంటిది పెద్దలు మనకి ఏం చేస్తారంటే ఒక బొమ్మ వేసేస్తారు చక్కటి వారి మన్నంతో కూడినటువంటి బొమ్మ ఏమిటి అంటే ఈ గ్రీన్ కలర్ వాడడంలో కూడా ఒక జాగ్రత్త తెలుసుకోవాలి మన అందరం కూడా గ్రీన్ కలర్ అంటే అన్నీ గ్రీన్ కాదు ఇది మనకి మనకి పైరు రంగు ఉంటుంది సార్ పంటలు వచ్చేటువంటి పైరు రంగు గ్రీన్గా ఉంటుంది అంత పంట అంత సో ఆ గ్రీన్ మనం ఎక్కువగా ధ్యానం చేయాలి రెడ్డి గ్రీన్ ఆ గ్రీన్ ఎక్కువగా మనం ధ్యానం డార్క్ గ్రీన్ ధ్యానం చేయకూడదు అది విషయాలు మనం ఇవన్నీ కూడా మనకి మాస్టర్ గారు స్పిరిచువల్ ఆస్ట్రాలజీలో ఇచ్చారు సో గ్రీన్ ఆ గ్రీన్ మన లైట్ గ్రీన్ ఉంటుంది చేసారో మనకి ఆ గ్రీన్ ఎక్కువగా మనం ధ్యానం చేయాలి ఆ గ్రీన్ని మీరు ధ్యానం చేయడం చేత దట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ నేచర్ కలర్ అది గ్రీన్ సో నేచర్ని వేయమంటే ఆ గ్రీన్ వాడతారు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే సో మనకి దానికి సంబంధించినటువంటిది ఒక బొమ్మ వేసేస్తారు ఏమైనా వేస్తారు కింద అంతా పైరు వేసేస్తారు గ్రీన్ కలర్లో అక్కడ ఒక చెట్టు ఏదో వేసేస్తారు ఆ చెట్టు దగ్గర కృష్ణుడు కూర్చుని మరళి వాయించుతున్నాడు అక్కడ కృష్ణుడికి ఇక్కడ అంతా బ్లూ కలర్ వేసేస్తారు అంటే ఏమిటి వీడు ఆయనకి ఏదో పసుపు రంగు గారు కలిగినటువంటి పంచ కడతారు ఆయనకి ఆయన కూర్చుంటాడు ఆయన వేణుకు వాయించుతున్నాడు ఈ బొమ్మ మీరు ధ్యానం పెట్టుకోండి చక్కగా మనకు అలా వాళ్ళు బొమ్మలు వేసేస్తారు మనకి ఇదంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఇవ్వడం ప్రతి వాడికి కష్టం కదా అందుకని ఈ బొమ్మ మీరు పెట్టుకోండి అన్నట్టుగా వాళ్ళు బొమ్మలు వేసేస్తుంటారు అక్కడ కృష్ణుడు ఒక్కడే కూర్చుని ఉంటాడు అక్కడ ఆయన చుట్టూ దాకేందంతా కూడా గ్రీన్గా వేసేస్తారు అక్కడ 
మొక్కలు ఇవన్నీ చక్కగా లైట్ గ్రీన్ కలర్ కలర్లు అయిపోతాయి చక్కగా అక్కడ కృష్ణుడు కూర్చొని అలా మరలాంటిది ఆయనకి అప్పర్ పాట అంతా కూడా బ్లూ కలర్లో వేస్తారు అంటే ఏమంటే ఇప్పుడు దా ఆ బొమ్మల వేయడంలో ఆ ఆర్టిస్ట్కి ఎంత ఇది ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం ఆలోచించుకోండి అది గొప్పతనమైన విషయం కనుక ఈ గ్రీన్లో మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉండడం చేత మనకి ఈ కలర్స్ అన్నీ కూడా మనకు మారుతాయి దీన్ని మనం చక్కగా నెమలి పెంచంలో ఈ రంగులు అన్నీ కూడా ఉంటాయని చెప్పి చెప్తారు అందులో నుంచి దీన్ని ఇంకొక రకంగా చెప్పడినప్పుడు మిజనం యొక్క రంగు గ్రీన్ వృషభరాశి యొక్క రంగు బ్లూ సో సాధకుడు రివర్స్ పాత్లో వాడు వెళుతూ ఉంటాడు అందులో నుంచి మామూలుగా అయితే వృషభము మిజనం కర్కాటకం ఇలా వస్తూ ఉంటాడు క్యాన్సర్ జమిని తారస్ ఇలా వీడు వెళుతుంటాడు రివర్స్ పాత్లో సాధకుడు అందుకు నుంచి వీడు గ్రీన్ నుంచి వీడు ఇంటికోకి పెడతాడు అన్నమాట వీడు అట్లా సో మోర్ మే నాట్ బి సెడ్ బట్ ఫుడ్ ఫర్ థాట్ లైఫ్ హియర్ దీని మీద మీరు బాగా ధ్యానం చేయండి అన్న ఈ బుక్ ఏమిటంటే ఎక్కువగా మనం చెప్పుకునేటువంటి థియరీ క్లాస్ దీనికి ప్రాక్టికల్గా మనం కూర్చొని చక్కగా ధ్యానం చేసుకోవాలి చెప్పబడుతున్నటువంటి విషయాన్ని అప్పుడు మనకి ఇంకా అంతర్హాస్యాలు వీటిలో ఇవ్వబడినటువంటి మనం చక్కగా తెలియజేస్తాం orange also holds the secret of for the sons of mind and in the study of flame which even exotically blends all the colors comes illumination orange color antrandi kuda secret for the sons of mind so sons of mind ante manas manas antrandi adi ekkada karigipothundo akkada adi manam adi telika manam jaragali ante orange color ekku so and the reason is the color for the secret for the sons of mind and the kashaya rangu konja orange color so aa rang ekkuga vaadtaru vallu baaga sadhana tapas chestunna rang endukante idi reason anadu because easy ga mana mind anadu blend ayipothunna rang comes illumination in study this question of color and sound in meditation how best shall we divide or run such text let us consider it under the following heads ఏమైనా కొన్ని హెడింగ్స్ అన్నట్టు చెప్తున్నారు ఈ హెడింగ్స్ ప్రకారంగా మన సబ్జెక్ట్ అన్నట్టు పెడుతుంటుంది ఈ కలర్ అండ్ సౌండ్ దిస్ ఫస్ట్ ఈస్ ఎన్యూమరేషన్ ఆఫ్ ది కలర్స్ అండ్ సెకండ్ కామెంట్ దేర్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ కలర్స్ అండ్ ది లా ఆఫ్ కరెస్పాండెన్సెస్ థర్డ్ ఈస్ ద ఇఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కలర్స్ అందులో ఆన్ ది బాడీస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆన్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆన్ గ్రూప్ వర్క్ ఆన్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఇఫెక్ట్ ఆఫ్ కలర్స్ number 4 is the application of color in meditation for healing in meditation in constructive work adi the application of color so meditations lo ela vaadali healing chesinaapudu ela colors vaadali elanti rangulu veskovali mana elanti rangulu dharinchali tarata oka constructive work ki elanti rangulu dharinchali elanti rangulu tarata fifth one is the future use of color dini oka further use emiti ani ikkada vishayam ee eight headings lo manaki ee subject anta kuda vedutundi colors as manifested on the physical plane show at their crudest and hardest so on the physical plane color on the physical plane lo vachinaapudiki they are in the crudest and hardest ante poorthiga bhautikamaina tante tattvam color manaki physical plane lo manifest avutundi even the most exquisite of shades as seen by the physical eye is hard and harsh from compared to those on the emotional plane and in the finer matter of the other planes is contacted the beauty the softness and the exquisite quality of the different hues grow with each transition so mano e transition avutunna appudu manaki ee colors avi manni entho smoothening leda entho upliftment ki ivi chakka teliyapadutundi ఇవి భౌతికంగా చూడబడేటువంటి దిస్ ఇస్ ది హార్డెస్ట్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆర్ ది క్రూడెస్ట్ అన్నారు దీన్ని క్రూడ్ అంటే ఏంటి దీనిలో ఉన్నటువంటి తత్వములోకి మనం వెళుతూ ఉండాలి కలర్స్లో ఉండేటువంటి అంటే ఇది ఈ రకంగా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అంటే దీని యొక్క హయ్యర్ ప్లేన్స్లో ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి వాటిలోకి మనం అప్లిఫ్ట్ అవుతూ ఉండాలి కలర్స్ చూస్తున్నప్పుడు అంటే ఈ రంగు ఫిజికల్ ప్లేన్లో ఇలా ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఎమోషనల్ ప్లేన్లో ఇంకాస్త స్మూత్నింగ్గా ఉంటుంది ప్రతి కలర్కి కూడా అంటే ప్రతి కలర్కి కూడా దేర్ ఆర్ సెవెన్ టోన్స్ సో మనం సెవెన్ షేడ్స్గా మనం వేసినప్పుడు అదే కలర్ని మనకి సెవెన్ షేడ్స్గా చూపిస్తున్నప్పుడు 
అది మనం ఏం చేస్తుంది దిస్ ఇస్ ది హార్ట్ టెస్ట్ సో దీని నుంచి ఇంకా లైట్ 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 అలా వెళుతుంది మనం అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి ఆ కలర్స్ అన్నట్టుగా చెప్పండి సో ఎమోషనల్ ప్లేన్లోకి వెళ్ళేటికి ఇది ఇంకాస్త మనకి ఇదిగా తెలియదు ఇంకాస్త లైట్ అని అవుతుంది అంటే ఏంటి ఫిజికల్ ప్లేన్ నుంచి కాస్త అప్లిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఎమోషనల్ ప్లేన్లో ఉంటున్నప్పుడు ఇదే కలర్ కొంచెం లైట్గా తెలియదు దానివల్ల ఏమంటే వీడు చాలా అప్లిఫ్ట్ అవుతుంటారు అంటే ఎంత లైట్ కలర్స్ వాడుతుంటే అంత మనసు తేలికగా ఉంటుంది అలా మనం తెలుసుకోవచ్చు సో లైట్ కలర్స్ వేర్ అవర్ మైండ్ డ్వెల్స్ ఇన్ హయ్యర్ ప్లేస్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ సటన్ కలర్స్ విచ్ ఆర్ ది లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఫ్రమ్ ది ప్రీవియస్ సోలార్ సిస్టమ్ హ్యావ్ బీన్ సీజ్డ్ అపాన్ యాజ్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బై దట్ మిస్టీరియస్ సంథింగ్ విచ్ వీ కాల్ కాస్మిక్ ఈవెల్ కొన్ని కలర్స్ ప్రీవియస్ వాళ్ళ సిస్టంలో లెఫ్ట్ ఓవర్ అయినటువంటివి ఈ ఇప్పుడు మనకి కనబడుతుంటాయి వాటిని ఆన్నారంటే కాస్మిక్ ఈవిల్ అన్నారు దే ఆర్ ఇన్వల్యూషనరీ కలర్స్ అండ్ ఆర్ మీడియా ఫర్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ది డార్క్ బ్రదర్ హుడ్ దే ఆర్ ద మీడియా ఫర్ ది ఫోర్స్ ఆఫ్ ది డార్క్ బ్రదర్ హుడ్ సో ఆ కలర్స్ ఎక్కువగా డార్క్ బ్రదర్ హుడ్ వాడేటువంటి కలర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ప్రీవియస్ వాళ్ళ సిస్టంలో లెఫ్ట్ ఓవర్ అయిపోయి ఉన్నటువంటి With them, the aspirant to the path of light has not to do. They are such hues as brown, grey, the loathsome purple and the lurid greens that are contracted in the dark places of the earth, on the emotional plane and on the lower level of the mental plane. Lower level of the mental plane, lo no, emotional plane, lo no, physical plane. These colors are going to be able to do it. They are going to be able to do it. They are going to be able to do it. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినటువంటి కలర్స్లోకి అప్లిఫ్ట్ అవుతుంది అండి ఏమిటంటే ఒక కలర్స్ మాట చెప్తాను ఒకటి బ్రౌన్ కలర్ ఎక్కువగా వాడటం మంచిది కాదు ఆ కలర్ వాడకండి బ్రౌన్ ఒకటి తర్వాత గ్రే ఒకటి లోత్సం పర్పుల్ పర్పుల్ కలర్ ఒకటి లూరిడ్ గ్రీన్ అంటే థిక్ గ్రీన్ థిక్ గ్రీన్ వేరు లైట్ గ్రీన్ వేరు లైట్ గ్రీన్ వాడుకోండి అది అప్లిఫ్ట్మెంట్కి హెల్ప్ చేస్తుంది థిక్ గ్రీన్ వాడితే మనం అది కర్కాటక రాసి క్యాన్సర్ రాసి యొక్క కలర్ థిక్ గ్రీన్ అది వాడకండి ఎక్కువగా వాడకండి థిక్ గ్రీన్ వాడకూడదు లైట్ గ్రీన్ వాడుకోవాలి మనం ఎప్పుడు కూడా అంటే ఈ కలర్స్ ఎక్కువగా డార్క్ బ్రదర్ కూడా వాడేటువంటి కలర్స్ అంటే ఈ కలర్స్ వాడితే ఏమవుతుందంటే తెలియకుండా ఎంత సంతోషకరమైనటువంటి వాతావరణం ఉన్నా మనం అందులో ఏదో బాధ దిగులు వెతుక్కుంటుంటుంది ఆ మనసు ఈ కలర్స్ ఎక్కువగా వాడుకుంటుంది ఏదో మనకు ప్రమోషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ ప్రమోషన్ వస్తే మాత్రం మన పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనం చూసి ఈర్చిపడుతుంటారు మనం చూసి చాలా ఇదిగా చూస్తుంటారు మనని నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు మనం ఏదో పెద్ద మనం ఏదో తప్పు చేసేసిన వాళ్ళగా వాళ్ళకి ప్రమోషన్లు వచ్చినప్పుడు ఏమో చాలా ఇది చేస్తారు ఇలా ఏదో ఒక వెలితి వీడు ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాడు అనమాట ఈ కలర్స్ వాడుకుంటే సో ఈ బ్రౌన్ ఒకటి వాడకూడదు తర్వాత డార్క్ గ్రీన్ వాడకండి తర్వాత పర్పుల్ లోత్సం పర్పుల్ అదొకటి తర్వాత గ్రే కలర్ గ్రే కలర్ కూడా వాడద్దు ఎక్కువగా అది నాలుగు కూడా లెఫ్ట్ ఓవర్ కలర్స్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ సోలార్ సిస్టమ్ గ్రే కలర్ అది వాడడం కూడా ఏంటంటే మన మనస్సుని ఎక్కువగా బాధ దిగులు విచారము ఇలాంటివి ఎక్కువగా క్రియేట్ చేస్తుంటుంది మనకి కలర్స్ వాడుకుంటే అందు గురించి అవన్నీ కూడా వాడకండి అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు మనం ఎక్కువగా వాడుకోమని చెప్పబడినటువంటి కలర్స్ ఏంటంటే ఇండిగో తర్వాత బ్లూ ఎల్లో ఆరెంజ్ ఇవి చాలా అద్భుతమైనటువంటి రంగు అవి మనం ప్రధానంగా గుర్తించుకోండి అండ్ ఆన్ ది లోవర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ది మెంటల్ ప్లేన్ దే ఆర్ నెగేషన్స్ దే ఆర్ టోన్ ఇస్ లోవర్ దాన్ ది నోట్ ఆఫ్ నేచర్ దే ఆర్ ది ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆఫ్ నైట్ హిస్టారికల్లీ అండర్స్టడ్ దే ఆర్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఆఫ్ ది నైట్ హిస్టారికల్లీ అండర్స్టడ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా చీకటికి సంబంధించినటువంటి రంగులు అందు గురించి చీకటికి కాదు కదా మనకు కాసిన వెలుగు వెలుగుకు సంబంధించినటువంటి రంగులు వాడుకోండి అది మనం చెప్తున్నాం దే ఆర్ ద బేసిస్ ఆఫ్ గ్లామర్ ఆఫ్ డిస్పే అండ్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఇట్ మస్ట్ బీ నోటిఫైడ్ బై ద పీపుల్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ వన్స్ బై ది అడ్మిషన్ ఆఫ్ ది కలర్స్ కనెక్టెడ్ విత్ లైట్ ఇవి కలర్స్ వాడితే మనలో ఏమవుతుందంటే తెలియకుండా మనలో ఒక అహంభావం ఎక్కువగా అయిపోతుంది అహంభావం పెరగకూడదు కదా గ్లామర్ సో ఈ చుట్టూ ఇవి మనం మోహింపబడిపోవడం ఇదేదో ఇది బాగుంది ఇదే బాగుంది ఇలా మనం వీటికి ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అయిపోవడం ఇలా కాదు గ్లామర్ ఒకటి వచ్చేస్తుంటుంది డిస్ప్లే అంటే మనకు ఇందాక చెప్తున్నటువంటిగా బాధా దిగులు ఆఫ్ కరప్షన్ తప్పు చేసేద్దాం అనేటువంటి కొద్ది కలిగేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ and must be neutralized by the pupil of the great ones so ee rangulni manam vaadukokunda undadam anekadi chaala manchidi 
the synthesis of all the colors as a force said is the synthetic ray of indigo ee synthetic ray of indigo lo synthesis of all colors unnai ante anni colors kalipte ante ee solar system anatundi ee yellow rangulu ga vachindi ee yellow rangulu yokka synthesis anetundi mana indigo lo chustam indigo nunchi seven colors anatundi vachchu mottamadiga moodu rangulu vachchayi ee moodu ante nunchi naalugu rangulu erpadtayi first primary three colors ee three colors nunchi four colors ga vachchu కనుక ఇవన్నీ కూడా ఇండిగో నుంచి వచ్చాయి ఇవన్నీ దాన్ని మనం త్రీ ఫస్ట్ త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ వచ్చింది దాని నుంచి ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ వచ్చింది దాన్ని త్రీ రేస్ ఏర్పడ్డాయి దాని నుంచి మిగిలిన ఫోర్ రేస్ వచ్చాయి ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటి కథే ఇచ్చారు దిస్ అండర్లైస్ ఆల్ అండ్ అబ్జార్బ్స్ ఆల్ బట్ ఇన్ ద త్రీ వర్డ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ ది ఆరెంజ్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్ ఇరాడియేట్స్ ఆల్ ఆరెంజ్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్ ఇరాడియేట్స్ ఆల్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఆరెంజ్ కలర్ మనం వాడతామో ఈ కలర్స్ అన్నిటినీ కూడా అది మనలోంచి అంటే ఏంటి మనలో ఉండేటువంటి భావములు మనలో ఉండేటువంటి ఆలోచనలు మనలో ఏర్పడుతున్నటువంటి ఈ అప్స్ డౌన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆరెంజ్ కలర్ అనేటువంటిది వాడటం చేసి మనస్సు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది మనస్సుకి ప్రశాంతత అనేటువంటిది ఏ రంగులో సిద్ధింపడుతుంది అంటే కనుక ఆరెంజ్ కలర్ వాడటం చేస్తుంది లేకపోతే మనస్సు ఏంటంటే కాసేపు బాగున్నట్టు ఉంటుంది కాసేపు సంతోషంగా ఉంటుంది కాసేపు బాధగా ఉంటుంది కాసేపు దిగులుగా ఉంటుంది ఇలా అనేక రకాలుగా మనసు వర్తిస్తుంటుంది కాకుండా ఒకే ఒక్క స్థితిలో అది ఎలా ఉండాలి అంటే ఆరెంజ్ కలర్ ఎక్కువ వాటం చేత అనేది సిద్ధింపడుతుంది దాన్ని ఏమన్నారంటే అవర్ గాడ్ ఈస్ ఏ కన్స్యూమింగ్ సాయత అంటారు ఇట్ కన్స్యూమ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ఇట్స్ సో ఆయనకి అందు గురించి ఆరెంజ్ కలర్ మనకి ఇష్టపడేటువంటి రంగు బికాస్ దిస్ ఆరెంజ్ ఎమినేట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫిఫ్త్ ప్లేన్ అండర్లైన్ ద ఫిఫ్త్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇస్ ద ఇఫెక్ట్ ప్రొడ్యూస్ బై ది హిస్టారిక్ సౌండింగ్ ఆఫ్ ది అకల్ట్ వర్డ్ సో ఇది ఈ ఆరెంజ్ రంగు అనేటువంటిది మన ఇళ్లలో కూడా ఆరెంజ్ రంగు అనేటువంటిది వేసుకోవడం కానీ ఇలాంటిది మనం చేయడం చేత ఏంటంటే మనం చాలా చక్కగా అప్లిఫ్ట్ అవుతాం అందులో కూడా ఏంటంటే మనకి హార్డెస్ట్ ఆర్ డెన్సెస్ట్ ఇది మనకి క్రూడెస్ట్ ఫామ్ ఇస్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్ కలర్ దాని నుంచి లైట్ కలర్స్కి ఎక్కువగా మనం వెళ్తూ ఉండాలి అది చాలా మంచిది దీస్ వర్డ్స్ అప్లై టు ద మానసిక ప్రిన్సిపల్ దట్ ఫైర్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ రీజన్ విచ్ ద లాట్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లేమ్ ఇంపార్టెడ్ అండ్ విచ్ stimulates and guides the life of the active personality the life of the active personality it is that light of reason which guides a man through the hall of learning on the hall of wisdom it hall of learning lo nunchi orange color vaadtu unnadu ante it hall of wisdom lo chestaru oka maatlo cheppalante spiritual color is orange spiritual life lead chestha anukane vallu orange color ekkuga vaadukoda antadi chaala baa all of wisdom in the latter hall its limitations are destroyed and that structure which knowledge has built the causal body of the temple of solomon of the temple of solomon and the structure which knowledge has built in the latter hall its limitations are destroyed all of wisdom lo ku vidu appude uplift avutado appudu vidiki yobade tante rangulu veeru సో అక్కడ దాకా వీడి తీసుకెళ్ళాలి కదా ముందు హాల్ ఆఫ్ విజన్ వీడి ఫ్లైట్ ఎక్కాలి కదా ఇంటి నుంచి బయలుదేరి ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత వీడికి జర్నీ కంఫర్ట్స్ అక్కడ మాట్లాడే వాళ్ళు అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు వీడు ఇంటి నుంచి బయలుదేరి చక్కగా అవన్నీ వీడు గేట్ ఇవన్నీ పాస్ అయ్యి వీడు అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడేటువంటి రంగు ఆరెంజ్ దాని స్పిరిచువల్ కలర్ అయితే మనకి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అండ్ ద స్ట్రక్చర్ విచ్ నాలెడ్జ్ హ్యాస్ బిల్డ్ దాన్ని అది కాజల్ బాడీ కాజల్ బాడీ దాకా వెళ్ళడానికి ఆరెంజ్ కలర్ అంటే మనకి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒక రకంగా భౌతికమైనటువంటి జీవితం లీడ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆరెంజ్ కలర్ వాడుకోవడం చేత వీడు చక్కగా అప్లిఫ్ట్ అవుతారు సో మనం వాడేటువంటి ఇంట్లో రంగులు కానీ మనం ధరించే వస్త్రములు మనం వస్తువులు ఇవన్నీ కూడా ఆరెంజ్ కలర్ ఎక్కువగా మనం వాడుకుంటాం అంటే దాన్ని చూసేటప్పటికీ మన మైండ్ ఏమవుతుందంటే ఆ ప్లేన్లోకి అప్లిఫ్ట్ అవుతుంది దాని యొక్క మనం ఏదైనా సరే ఒక వస్తువు చూసినప్పుడు దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ మన మైండ్ మీద పడుతుంటుంది సో ఆ కలర్ మన మైండ్కి ఇచ్చేటువంటిది ఏంటంటే ఆరెంజ్ కలర్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ అన్నట్టు అదే మీరు ఇందాక చెప్పినటువంటి గ్రే గ్రే కలర్ చూశారనుకోండి అదే పరిస్థితిలో గ్రే కలర్ పెట్టి చూస్తే కనుక మన మైండ్ జారిపోతూ ఉంటుంది అదే పరిస్థితిలో మీరు ఆరెంజ్ కలర్ పెడితే అప్లిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్ట సేమ్ సిచ్యువేషన్స్ జస్ట్ కలర్ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే కనుక కలర్ స్కీన్ను సౌండ్కి మనలో ఏర్పడి ఈ సెవెన్ ప్రిన్సిపల్స్కి సెవెన్ లే ప్లేన్స్కి దెర్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ రిలేషన్ 
అందులోంచి మనం హయ్యర్ ప్లేన్స్ అప్లిఫ్ట్ అవ్వడానికి ఈ కలర్స్ లేదా ఈ మంత్రములు ఇవన్నీ వాడుకోవడం చేత మనం చక్కగా అప్లిఫ్ట్ అవుతాం అన్నమాట అందులోంచి విచ్ గైడ్స్ ఎ మ్యాన్ ఇట్ ఇస్ హాల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇట్ ద హాల్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అది ఇట్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డెస్ట్రాయిడ్ బై ద కన్జ్యూమింగ్ ఫైర్ దిస్ ఫైర్ కన్జ్యూమ్స్ ద గాడిషియస్ ప్రెసెంట్ హౌస్ విచ్ మ్యాన్ హ్యాస్ ఎరెక్టెడ్ టు మెనీ ఇన్కార్నేషన్ ఇది ఒక కాజల్ బాడీ అన్నట్టు అక్కడ బర్న్ అయిపోతుంది అప్పటి నుంచి వీడు కట్టుకుంటూ వస్తున్నటువంటిది ఏమిటి అనేక రకాలుగా అంటే వీడు అనేక రకాల పరిస్థితులు వీడు అలా సూక్ష్మీకరణం అవుతుంటాడు కదా అది మొత్తం వీడికి అందులో కన్జ్యూమింగ్ ఫైర్లో ఇదంతా వెళ్ళిపోతుంది ఆరెంజ్ కలర్ అంటుంది వాటం చేత అంటే వీడిది అంటూ ఏమీ లేకుండా ఉండేటువంటి స్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆరెంజ్ కలర్ వాటంలో ఆ స్థితి విద్యం పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి దెన్ ద టూ ఫైర్స్ మ్యాచ్ మౌంట్ అప్ టూ వైర్స్ అండ్ ఆర్ లాస్ట్ అండ్ దెన్ ట్రైడ్ అండ్ లైట్ ఈ టూ ఫైర్స్ మ్యాచ్ అయిపోతాయి అక్కడ ఈ మూ ఈ ఫైర్స్ వెళ్ళిపోయి ఆ ట్రైడ్ అండ్ లైట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అంటే వీడు ఈగోయిక్ లెవెల్లోకి వచ్చినటువంటి వాడు మనాడిక్ రేంజ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు సెకండ్ కలర్స్ బిలాంగ్ మోర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ టు ద హ్యూమన్ హైరార్కి అదర్స్ టు ద దేవా ఇన్ దియర్ అల్టిమేట్ బ్లెండింగ్ అండ్ ఇంటర్మింగ్లింగ్ కమ్స్ ఈవెన్షియల్ పర్ఫెక్షన్ అల్టిమేట్ బ్లెండింగ్ అండ్ ఈవెన్షియల్ పర్ఫెక్షన్ అంటే వీడు ఈ కలర్స్లో నుంచి ఆ కలర్స్లోకి బ్లాండ్ అవుతాడు అంటే ఆ కలర్స్ వీడికి వాడాలనిపిస్తుంది కా లేదా ఆ కలర్స్ ఎక్కువగా వాడుతున్నట్టు వీడు ఆ లెవెల్స్లో వీడు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు లోవర్ కలర్స్ అంతా చెప్పడినటువంటివి వాడుతున్న దాని నుంచి ఈ కలర్స్ మనకి ఈరోజు తెలియబడ్డా అంటే ఈ కలర్స్ మనం ఈరోజు నుంచి వాడుకోవడం చేత మనం ఈ ప్లేన్స్లోకి ఈజీగా మనం అప్లిఫ్ట్ అవుతాం ఒక చేంజ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనిషియేషన్ ఇలా తెలియబడటం కూడా ఒక ఇనిషియేషన్ ది ఇనిషియల్ సో అది విషయం నెక్స్ట్ లెసన్ ఇస్ ఎన్యూమరేషన్ ఆఫ్ ది కలర్ అది టునైట్ వీ మస్ట్ కంటిన్యూ అవర్ స్టడీ ఆన్ కలర్ అండ్ టేక్ అప్ ది ఫస్ట్ పాయింట్ in doing this i will make certain comments and give you certain data impressing upon you nevertheless again the fact that i use the extra trick terms and that the discussion is but for suggestive purposes the very use of the word color shows the intention for as you know the definition of the word conveys the idea of concealment color is therefore that which does conceal it is simply the objective medium by means of which the inner force transmits itself it is the reflection upon matter of this of the type of influence that is emanating from the locus so color ante emiti manaki ikkada artham it is the color ante the idea of concealment color is therefore that which does conceal ante manalo unna tante ee sthiti nunchi aa sthiti ki oka kan తీసుకెళ్లి అటువంటి దారికి సంబంధించినటువంటి విధానము లేదా చెప్పడినటువంటి విషయము దట్ ఈస్ ది కలర్ అంటే వీడు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్ళడం సో ఈ స్టేట్ నుంచి ఆ స్టేట్కి తీసుకెళ్ళడానికి వినియోగపడేటువంటిది ఒక ట్రైన్ సో దట్ దట్ ఈస్ హో ఏ కలర్ వీడు కలర్ అన్నట్టు వాడుతూ ఉండడం చేత వీడు ఈ ప్లేన్ నుంచి ఆ ప్లేన్కి వీడు లిఫ్ట్ అవుతారు దాన్ని ఏమన్నారండి ఇక్కడ color the very use of the word color shows the intention for as you know the definition of the word conveys the idea of concealment color is therefore that which does conceal it is simply the object to medium by means of which the inner force transmits itself the idea of concealment then you could tell everybody at one to the count of that in a brand train ekko padu kondi mirror mirror go chodu kakar chair back అక్కడ అక్కడి నుంచి ఈ ట్రైన్ ఇంకో దానికి అటాచ్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి మీ జర్నీ అలా వెళ్ళిపోతుంది అంతే ఎవరిలో ఈ బోగేని తీసుకెళ్ళి ఇంకో ట్రైన్ కలుపుతారండి అప్పుడు మీరు ఇటు నుంచి అటు అటు తీసుకెళ్ళిపోతుంది మనం అంటాడు మీరేం లేవక్కర్లే మీరేం కదలక్కర్లే మీరు అదే ట్రైన్లో మీరు ఉంటారు అంతే సో అయితే ఇక్కడి నుంచి విజయవాడ దాకా తీసుకెళ్లేటువంటి ట్రైన్ వేరు విజయవాడ నుంచి మిమ్మల్ని ఇంకో చోటుకి అక్కడికి తీసుకెళ్లేటువంటి ట్రైన్ వేరు సో ఇక్కడి నుంచి విజయవాడ దగ్గర తీసుకెళ్లేటువంటి ట్రైన్ అలా చెప్పడేటువంటి విషయాన్ని ఆరెంజ్ అన్నారు అక్కడి నుంచి మిమ్మల్ని ఇంకా పై ప్లేన్స్కి తీసుకెళ్లేటువంటి కలర్స్ వేరు సో కలర్ అన్నట్టు మిమ్మల్ని లోవర్ ప్లేన్స్లో నుంచి హయ్యర్ ప్లేన్స్లోకి లేదా ఒక స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మిమ్మల్ని అప్లిఫ్ట్ చేసేటువంటి రంగు అది ప్రధానంగా దీని యొక్క ఉపయోగం లేదా దాని యొక్క కార్యక్రమం
inner sphere transmits itself it is the reflection upon matter of the type of influence that is emanating from the logos it is the reflection upon matter of the type of influence so matter mana chuttuga undetundi padartham manaku rangu anetundi ivadam chethi endindi anaka okokka daniki okokka rangu anetundi ichcharu ikkada kuda aithe ee rangulu deniki icharu ante ivanni kuda okate oka partham aa rangulu mana vaadukodam chethi mana unnatundi state of existence nunchi next state of existence no అయితే మరి నాకు చెప్పడినటువంటి రంగులు ఏంటంటే అది ఇన్వాల్యూషన్ పాత ఆఫ్ ఇన్వాల్యూషన్ వాడుకోవడం వాళ్ళు డార్క్ బ్రదర్ ఉంటే వాడుకోవడానికి వాళ్ళకి ఆ కలర్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి మనకు వాడుకోవడానికి ఈ కలర్స్ ఉన్నాయి సో ఆ రకంగా మనం తెలుసుకొని వా ఆ కలర్స్ నుంచి ఈ కలర్స్లోకి మనం జాగ్రత్తగా మనం మారుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్రమ్ ది లోగస్ అండ్ విచ్ హ్యాస్ పెనిట్రేటెడ్ టు ద డెన్సెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ సోలార్ సిస్టమ్ we recognize it as color the adept show knows it as differentiated force and the initiate of the higher degrees knows it as the ultimate light undifferentiated and undivided then asi medam samabhutam aprajnatam aprajnatam as man cheptar kada and it is it has no color a no color sthiti lok man velladaniki ivanni kuda upayogapadu pratarkyam avigneyam adi సుప్తమివ సర్వత అప్రతజ్ఞం అవిజ్ఞేయం వాటిల్లోకి మనం వెళ్ళడానికి ఈ కలర్స్ అన్నీ కూడా మనం చూసాం ఈ రకంగా మనం అంటే ఒక్కొక్క కలర్కి ఒక్కొక్క ఇది ఇచ్చారు సో ఈ కలర్స్ ఇలా వాడుకోవడం చేసి ఇలా మనం అప్లిఫ్ట్ అవుతూ ఉండడానికి ఇది దాన్ని అన్నారు డైరెక్ట్ నాస్ ఇట్ హ్యాస్ ద డిఫరెన్షియేటెడ్ ఫోర్స్ అంటే ఇది ఒక ఈ ఫోర్స్ వేర్ ఆ ఫోర్స్ వేర్ మనకు మామూలుగా తెలియనటువంటి వాడికి ఏమిటంటే అనగా అన్ని ఇదొక రంగు అదొక రంగు షర్టు ఏంటంటే వెరైటీస్ ఉండాలి కదా సార్ అందు గురించి ఇన్ని రకాలు చెప్తారు అది కాదు వెరైటీస్ ఉన్న వెరైటీస్ ఉండడానికి కాదు ఎన్ని రకాలు చెప్తారు సో ఈ కలర్స్ ప్రతి కలర్కి ఒక ఇది ఉంది కార్యక్రమం మీరు కావాలంటే దీన్ని మీరు మనం మన యొక్క భౌతికమైనటువంటి లైఫ్లో మనం టెస్ట్ వేసి చూసుకోవచ్చు ఈ కలర్స్ వాడుతూ ఉంటే మన చుట్టూ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది ఇందాక చెప్పడినటువంటి కలర్స్ వాడుతుంటే మన చుట్టూ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది చూసుకోవచ్చు మనం అంటే ఇట్ ఈస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువలిజం అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద బ్లెండింగ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ అండ్ సైన్స్ బోత్ మేక్స్ ద స్పిరిచువలిజం కేవలం రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్నా మనం అప్లిఫ్ట్ అవ్వలేం కేవలం సైన్స్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్నా మనం అప్లిఫ్ట్ అవ్వలేం రెండింటిని బ్లెండ్ చేసి ఇచ్చేటువంటిది స్పిరిచువల్గా అది మనకి ఈ పుస్తకాల్లో తెలుస్తుంది కేవలం ఒకటి పట్టుకున్నా మనం విల్ బి బ్లైండ్ రెండింటిని క్లబ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళగలగడం అనేటువంటిది మనకి పరమూరులు ఇచ్చినటువంటి సందేశం మిగిలిన క్లాస్ని మనం రేపు కంటిన్యూ చేసుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహీ మహీషా గో బ్రాహ్మణేభ్య సుగమస్త నిత్యం లోకాస్మస్తాశకినోకాస్మస్తాశకినోకాస్మస్తాశకినోకాస్మస్తాశకినోకాస్మస్తాశకినోకాస్మస్తాశకినోకాస్మస్తాశకినోకాస్మస్